오늘은 예수님과 함께 걷는 길이라는 제목으로 말씀을 같이 나누길 원합니다. 어, 지난주에 이제 조나단 전사님이 성지순례에 대해서 잘 이야기를 해주셨는데 저는 다른 관점에서 또 은혜를 같이 나누고자 합니다. 저는 성지순례를 출발하기 전 그리고 가서도 끊임없이 이 질문을 했습니다. 성지순례를 가는 이유가 무엇인가? 지금 생각해보면 예수님이 걸었던 그 풍경 그리고 예수님이 경험했던 그 더위와 추위 그리고 예수님 바라봤던 많은 것들 그 기후, 그 모든 것이 있는 그 성경의 무대 가는 것 자체가 너무 은혜롭기 때문에 성지순례를 간다라고 그렇게 말할 수 있습니다 이렇게 간단하게 말로 표현되지만 사실 성지순례를 딱 갔을 때는 이 말로 형용할 수 없는 기쁨과 은혜가 쏟아지기 때문에 기회가 되신다면 꼭 가보시기를 추천드립니다 저에게는 그 이스라엘 많은 지역이 정말 큰 은혜로 다가왔습니다. 예루살렘 성에서 보는 그 감람산 그리고 그 기드론 골짜기와 겟세만의 동산 그리고 감람산에서 바라보는 그 예루살렘 성 그리고 예수님의 심경을 더욱더 생각해보게 되었죠. 그리고 드넓게 펼쳐진 광야를 바로 보면서 광야가 끝이 없구나 그런 생각도 했고 풍성한 물이 정말 바다처럼 펼쳐진 그 갈릴리 바다를 바라보며 정말 많은 은혜를 받았습니다. 그렇게 많은 것들을 돌아보며 성지순례 여정을 걸으면서 자동적으로 많은 성경의 구절들이 스쳐 지나가면서 은혜를 묵상하는 저를 발견하게 되었습니다. 그렇게 지금까지 누려왔던 말씀의 은혜를 다시 새롭게 더 다른 각도에서 은혜 받으며 그렇게 성지순례 일정을 보내고 돌아왔습니다. 그 중에 제가 가장 인상 깊었던 곳을 꼽자면 많이 있지만 갈릴리 바닷가는 정말 저에게 큰 인상을 남겨주었습니다. 그 호숫가를 걸으며 정말 더웠지만 예수 그리스도와 그 제자들이 더울 때에도 이 길을 걸었겠구나라는 그런 생각을 하며 그 길을 걸었습니다. 특히나 감동받은 한 성당이 있다면 갈릴리 해변 한쪽에 있는 베드로 수익권 교회 정확히 말하면 베드로 수익권 성당이죠 그 성당이 감동이었습니다 네, 저기 제가 사진을 찍었는데 어, 저기 성당을 보면 성당이 바위 위에 지어진 것을 확인할 수 있습니다 부활하신 예수님과 제자들이 조반을 나누었다는 그 요한복음 21장 말씀의 배경이 되는 그곳이라고 그렇게 말하고 있습니다 네 저렇게 신성한 곳이라고 그렇게 말하고 있죠 저는 저곳에 가서 이 말씀을 묵상했습니다 제가 읽어드리겠습니다 요한복음 21장 17절 말씀입니다 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 이 말씀을 생각하면서 예수님께서는 그세번 자신을 배신하고 부인한 그 베드로를 불러다가 세번 사랑 고백하게 하심으로써 다시 제자로 불러주셨고 한번 부르신 제자를 끝까지 책임져 주셨구나 그 은혜를 묵상하고 있었습니다 그 묵상하는 가운데 성당에 방문한 다른 천주교 교인들을 보게 되었습니다 예수님이 제자들과 함께 조반을 먹었다라고 여겨지는 그 반석 그 반석에 위에 손을 얹고 정성어리게 기도하는 모습을 발견하게 되었습니다 아까 그 팻말을 보면 This is a holy ground라는 팻말이 있습니다 여기는 신성한 장소입니다 라고 그렇게 말하고 있죠 그 신성한 장소를 대하는 극진한 태도를 보면서 어, 배워야 될 점이다 라고 그렇게 생각을 하면서도 동시에 고민하게 되었습니다 예수 그리스도께서 진정으로 저러한 태도 예수님이 머무셨던 그 장소를 기념하는 것을 원하실까? 저러한 태도는 어떻게 보면 우상 숭배에 가까운 것이 아닌가? 라는 그런 생각을 하게 되었습니다 오히려 예수님께서는 제자로서의 삶을 말씀에 끊임없이 강조하셨는데 어쩌다 저런 모습이 되었을까? 라는 고민을 하게 되었습니다 그리고 제 자신을 돌아보게 되었습니다. 형태는 다르지만 제 자신의 그 제자의 삶 가운데도 
하나님이 원하시는 방향도 있지만 하나님이 원하시지 않는 방향도 너무나도 많음을 발견하게 되었습니다 그리고 그들을 다시 바라보며 저들도 처음에는 말씀을 잘 새기기 위해 기념하는 성당을 짓고 그렇게 기념했겠지만 어느새 그 기념물이 그 말씀보다 더 커져서 무언가 잘못된 모습으로 나아갔다라는 모습을 그들의 모습을 통해서 발견하게 되었습니다 그 성지의 유물에 입맞춤을 하고 손을 얹고 기도하며 너무나도 만족해하는 그들의 모습을 보면서 과연 나에게도 저런 모습이 있지는 않은가 라는 그런 고민을 하게 되었습니다 그리고 내가 나아가야 될 방향은 무엇인가 그런 고민을 했습니다 우리에게도 다가올 수 있는 위험이라고 생각합니다 그렇다면 우리가 제자로서의 합당한 삶을 살기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 기본으로 돌아가야 된다라는 당연한 생각을 하게 되었습니다. 예수님이 말씀하신 바 부르심에 대해서 계속해서 묵상하고 그 기본적인 말씀을 마음에 새겨야 된다라는 생각을 하게 되었습니다. 오늘 마가복음에 나타난 예수님의 부르심의 말씀을 통해 제자로서의 우리 삶을 함께 살펴보기를 원합니다. 오늘 본문에 예수님은 네 명의 제자를 부르고 계십니다. 시몬과 안드레 형제 그리고 요한과 야고보 형제 이렇게 두 번에 나누어서 부르고 계십니다. 16절부터 18절까지는 시몬과 그리고 안드레를 부르고 계시고 19절부터 20절까지는 요한과 야고보를 부르고 계십니다. 이 둘을 나누어서 부르며 이 둘을 부르는 그 말씀을 통해 각기 다른 강조점을 보여주고 있습니다 이두 부분을 나누어서 살핌으로써 부르심에 대해서 한번 같이 은혜를 나누도록 하겠습니다 먼저 16절에서 18절까지 시몬과 안드레 즉 베드로와 안드레를 부르고 계십니다 16절 말씀을 제가 읽겠습니다 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 지나가시다가 보시니 이렇게 보면 언뜻 말씀을 이해할 때 예수님께서 그냥 지나가시다가 어, 어부네? 어, 저들을 제자로 불러볼까? 라는 그런 생각을 가진 것처럼 보여질 수도 있습니다 하지만 그렇지 않습니다 지나가시다가 라고 쓰인 원어는 파라곤이라는 원어입니다 마가복음 2장 14절에 알페오의 아들 레위를 부를 때도 동일하게 사용되었던 단어입니다 이 단어의 원형은 호라오라는 말로 보다, 집중하다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 지나가시다가 우연히 본 것이 아니라 집중해서 예수님은 계획을 가지고 그 제자를 보고 거기로 나아가고 계셨던 것이죠. 이렇게 목적을 가지고 예수님은 처음부터 계획하시고 시몬과 안드레를 부르러 가셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하시죠. 17절 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 이렇게 구체적으로 베드로와 안드레를 부르고 계십니다. 이 부르심을 뒤에 있는 요한과 야고보와 비교해 볼때 비교해 본다면 좀 다른 모습을 띄고 있습니다 20절에는 곧 부르시니라는 말로 축약해서 말하고 있습니다 즉그 말씀과 함께 볼때 앞에서 부르신 이 구체적인 부르심이 강조되어지고 있다는 사실을 알수 있습니다 16절에서 18절 말씀은 예수님의 부르심을 강조하고 있습니다 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 라고 그렇게 말하고 있습니다 사람을 낚는 어부 이는 이 말씀 부르심에서 중요한 부분을 차지합니다 바로 전문맥인 14절에서 15절 말씀에 나타난 복음과 연결되어지고 있습니다 14절 15절 말씀은 제가 읽겠습니다 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 같은 이야기를 하고 있는 병행복문 누가복음 5장 1절에서 11절을 살피면 이 베드로와 많은 제자들을 부르시기 직전에 예수님께서는 말씀을 전하고 계십니다. 거기에 있는 제자 베드로의 배를 빌려서 그 배에 올라가서 말씀을 전하고 계십니다. 
그리고 말씀을 전하고 그 이후에 베드로가 그물을 던질 때 밤새도록 그물을 던져서 물고기를 잡지 못하는 그 베드로의 경험 이후에 깊은 곳에 그물을 내려라 라고 그렇게 말해서 기적을 체험하게 하십니다 그렇게 기적을 체험하고 베드로는 그 말씀을 듣고 예수님의 기적을 보고 죄인됨을 회개하며 예수님께 나옵니다 마가복음 15절 말씀과 같이 회개하고 복음을 믿고 베드로가 나온 것이죠 그런 베드로에게 오늘 예수님께서 말씀하고 계신 것입니다 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 회개하고 복음을 믿은 베드로는 복음을 전하는 자로 부름을 받았습니다 그렇다면 마가복음으로 돌아와 이 복음, 마가복음에서 말하는 이 중요한 복음이란 무엇을 말하고 있는 것일까요? 14절에서는 하나님의 복음이라고 말하고 있었죠 이 복음은 마가복음의 시작에도 드러나고 있습니다 1장 1절에 이렇게 나오고 있습니다 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 마가복음은 복음을 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음이라고 말하고 있고 마가복음 자체를 복음이라고 소개하고 있습니다 즉 예수 그리스도의 생에 예수 그리스도가 복음이다 라고 선포하며 그 글을 시작하고 있어, 있죠 14절에서 15절에 예수 그리스도가 홀로 전하시던 복음은 오늘 본문 이후 제자들이 함께 전하는 복음이 되어집니다 그리고 예수님의 십자가 죽음과 부활 이후에는 제자들을 통해 세상 가운데 전파되어지는 예수 그리스도의 죽음과 부활을 증거하는 복음으로 증거되어져 갑니다 그러한 복음 전파 가운데 많은 이들이 해개하며 나오죠 이러한 모습은 마가복음 마지막에도 나타나고 있습니다 16장 19절에서 20절 말씀 제가 읽겠습니다 주께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라 제자들이 나가 두루 전파할 새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라 아멘 이렇게 마가복음은 복음으로 시작해서 복음으로 끝나고 있습니다 1장 1절 말씀 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작 이는 마가복음을 시작하는 글귀이자 마가복음 전체를 소개하는 글입니다 우리는 이처럼 사람을 낚는 어부 복음을 전하는 자로 부름을 받았습니다 복음을 전함은 곧 예수 그리스도를 전함을 말하고 있습니다 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 예수님은 부르심에 있어서 오늘 이 마가복음에서는 이 이상의 말씀을 하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이 말씀이 위로가 되는 것은 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 그 바로 전에 있는 말씀. 나를 따라오라. 라는 예수님의 말씀이 있기 때문이죠. 병행본문인 누가복음 5장 1절에서 11절을 살펴보면 우리는 아까도 얘기했듯이 예수님이 베드로와 많은 제자들을 부르시기 전에 베드로가 빌린 배에 타서, 타셔서 설교함을 발견할 수 있습니다. 베드로는 이미 말씀을 들었고 그리고 깊은 곳에 그물을 내려서 많은 물고기를 낚는 체험을 한 이후에 예수님의 부르심을 받았습니다. 예수님께서는 이렇게 먼저 말씀을 전하시고 제자를 부르시는 모범을 보이신 다음에 제자들을 불러주셨습니다. 그리고 그 이후에 마가복음과 이 사복음서에 나타나듯이 예수님께서는 많은 가르침을 제자들에게 직접적으로 혹은 간접적으로 주시고 그 길을 따라오도록 그 길을 함께 가도록 그렇게 하셨습니다. 그리고 십자가 죽음과 부활 그리고 모든 것을 이루시고 부활 이후에도 제자들을 다시 불러서 가르침을 주시죠 이 모든 예수님의 가르침이 오늘 이 말씀 나를 따라오라 라는 이 말씀에 다 포함이 되어 있는 것입니다 예수님은 몸소 그길 하나님께서 맡기신 바그길 십자가의 길을 몸소 걸어가심으로써 우리에게 모범을 보이시고 그 길로 제자들을 초대하고 계신 것입니다 그렇기 때문에 이 부르심은 영광스러운 부르심이자 정말 감사한 부르심이 됩니다. 그저 부담이 아니라 예수님이 먼저 가신 그 길, 먼저 가시고 그냥 가신 것이 아니라 그 이후로도 우리와 함께 하시며 도우시는 그 길. 부르심에 감사하며 예수님을 따라가며 그 예수님의 길, 
을 따라 예수님을 닮아가는 우리가 되길 간절히 소망합니다 저는 이 부르심에 합당한 삶을 생각하며 또이 제자들의 직업, 어부에 대해서 묵상을 하게 되었습니다 사람을 낚는 어부라는 그 말을 생각하기 이전에 그냥 일반 어부의 삶에 대해서 생각하게 되었습니다 그 어부들은 제가 생각해 볼때 경험에 근거하여서 그물을 내리지만 100% 고기를 잡을 수 있을 거라고 확신할 수 없는 직업이라고 생각하게 되었습니다 제가 왜 이렇게 생각을 하게 되었냐면 물론 제가 어부의 경험을 해본 건 아닙니다 낚시는 해봤지만 근데 이제 TV나 많은 매체를 통해서 어부의 삶을 보았기 때문입니다 뭐 체험 삶의 현장 그리고 외국의 참치어선을 다룬 다큐멘터리 킹크랩을 잡는 그런 다큐멘터리를 보면서 그 어업에 종사하는 자들의 공통점을 발견하게 되었습니다 최신직 장비를 가지고 그리고 많은 기술을 가지고 열심히 어업에 종사한다 하여도 날씨, 수온, 사계절 많은 가변적인 요소들로 인해서 100% 성공을 확신할 수 없는 것이 어업이라는 것을 알게 되었습니다 그리고 그 다큐멘터리를 볼때 그렇게 많은 것을 준비하고도 기도로 준비하는 그런 선원들과 선장의 모습도 발견하게 되었습니다. 그런 어부의 삶을 예수님께서는 아시고 사람을 낚는 어부로서 제자들을 부르신 것입니다. 우리는 사람을 낚는 어부를 되게 하겠다라는 예수님의 비유가 어부로 부름을 받은 그들에게는 정말 탁월한 비유였음을 알수 있습니다. 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 라는 뜻은 예수님이 먼저 그 길을 가시겠다라는 말도 포함하지만 동시에 사람을 낚는 업으로서 복음 전도자로서 복음 전파의 삶을 도우시겠다라는 것도 포함하고 있습니다 이는 누가 복음을 살펴볼 때 확실히 알수 있습니다 누가 복음 5장 5절에서 6절 말씀 제가 읽겠습니다 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 밤새도록 수고하였지만 한 마리의 고기도 낚지 못했습니다 그러한 베드로가 예수님의 말씀을 따라 말씀에 의지하여 선포하며 그물을 던졌습니다 그리고 많은 물고기를 낳게 되고 8절에는 나는 죄인이로 소이다 그렇게 고백하고 나왔습니다 그러한 베드로에게 10절에 예수님이 내가 사람을 치하리라 라고 말씀하십니다 다르게 표현됐지만 오늘 말씀에 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 라는 말과 같은 말입니다 베드로는 베테랑 어부였는데 예수님은 그보다 뛰어난 어부가 되셨습니다 그러한 예수님께서 사람을 낚는 어부가 되게 하시겠다는데 그 기적을 체험한 베드로로서는 예수님을 따를 수밖에 없었을 것입니다. 사실 복음을 전하는 자로 살아가는 삶은 이 어부의 삶과 같이 어렵습니다. 확신할 수 없죠. 복음을 전하였을 때 믿을지 안 믿을지 그 사실은 복음을 듣는 전도 대상자도 모르고 복음을 전하는 전도자도 모르고 그 누구도 알수 없습니다. 그리고 그 복음 전도 대상자가 믿는 때 또한 우리의, 우리가 알수 있는 영역이 아닙니다. 그 누구도 알지 못합니다. 그리고 직접적인 복음의 영역뿐만 아니라 간접적인 영역, 관계 전도의 영역도 우리가 확신할 수 있는 것은 하나도 없습니다. 그렇기 때문에 포기하고 싶을 때가 너무나도 많습니다. 그리스도인으로 살아가면서 신앙생활은 열심히 하지만 어, 전도는 나의 영역이 아닌 것 같다라는 생각을 할 때가 너무나도 많습니다. 하지만 하나님께서는 그 정, 전도의 때를 아시고 그리고 복음을 받아들일 자를 다 알고 계십니다. 그리고 우리를 준비시키시죠. 우리로 하여금 사람을 낚는 어부가 되게 하십니다. 그렇기 때문에 우리는 실패하고 알지 못한다 해도 항상 복음 전도자로 준비하고 있어야 됩니다. 예수님과 함께 걷는 길첫 번째입니다. 예수님과 함께 걷는 길첫 번째 항상 사람 낚을 준비를 해라 부르심에 합당한 삶이 증인의 삶이라는 것을 잊지 않고 그 사람을 복음으로 초대할 준비를 항상 하고 있어야 됩니다 전도의 기회를 
항상 잊지 않아야지 전도의 기회를 잡을 수 있고 잊지 않아야지 우리의 모든 삶의 영역에서 그리스도인으로서 모범을 보일 수 있습니다 그러니 우리는 항상 우리가 복음 전도자로 부름을 받았다라는 사실을 절대로 잊어서는 안 됩니다 저에게도 이런 경험이 있습니다 고등학교 때 저에게 절친한 친구 한 명이 있습니다 지금도 연락을 하고 있습니다 원래 교회를 다니지 않는 친구인데 그 친구가 군대를 다녀오더니 교회에 관심이 생긴 것 같습니다 자기가 교회에서 세례를 받았는데 뭐라고 뭐라고 얘기를 합니다 저는 다 흘려들었습니다 사실 흘려들었는데 마지막에 자기가 교회에서 말씀을 들었는데 이게 맞냐 라고 하면서 복음에 대해서 이야기를 하는 것입니다 그때 사실 제가 대략적으로 복음에 대해서 말해줬, 말해줬는데 하나님 앞에 약간 죄송한 마음이 있습니다 제가 약간 의무감으로 신자라는 의무감 그리고 신학생이라는 의무감으로 예수님의 죽음과 부활에 대해서 이렇게 대략적으로 설명을 해줬던 기억이 납니다 그리고 저는 그 친구가 믿을 거라고 기대를 하지 않았습니다 하지만 그 친구는 신자가 되었고 하나님의 자녀로 나왔습니다 지금 생각해보면 하나님께서는 저를 사람을 낚는 어부가 되게 도와주신 것입니다 항상 사람을 낚는 어부라는 것 예수 그리스도의 증인 되었다라는 것을 우리는 잊지 말고 나아가야 됩니다 예수님은 심지어 승천하시면서까지 제자들에게 약속하셨죠 그 약속은 우리에게도 약속이 되었습니다 사도행전 1장 8절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘 예수님이 승천하신 후 예수님은 그저 떠나가신 것이 아니라 예수의 영이신 보혜사 성령님을 보내주십니다. 그리고 우리가 사람을 낚는 어부가 되도록 계속해서 지속적으로 도와주십니다. 우리는 그 사실에 감사하며 항상 복음 전도자임을 잊지 않고 나아가야 됩니다. 그렇게 복음 전도자의 삶을 항상 살아가는 우리가 되길 간절히 소망합니다. 다음으로 19절에서 20절은 야고보와 요한 형제가 부름받은 장면이 나옵니다. 예수님은 시몬과 안드레 강한 의도를 가지고 부르셨듯이 마찬가지로 야고보와 요한 또한 의도를 가지고 부르셨습니다. 19절에서 20절은 앞선 16절에서 18절 말씀에 나타난 시몬과 안드레 형제의 부름과 분리된 말씀이 아닙니다. 19절에 프로바스 오리곤이라는 원어가 나옵니다. 좀더 가시다가 라고 번역된 이 부분은 원어로 카이라는 접속사로 앞선 16절에서 18절과 연결되고 있는 모습을 발견할 수 있습니다. 각각의 부르심, 약간 각각의 강조점을 가지고 있지만 연결되어 있습니다. 16절에서 18절에 17절 말씀 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 라는 것이 바로 앞전의 강조점이었다면 19절에서 20절에서는 이 부르심이 곧 부르시니 라는 표현으로 축약되어서 나타나고 대신 제자들의 반응이 강조되어서 나타나는 모습을 발견할 수 있습니다 18절에 시몬과 안드레는 곧 그물을 버려두고 따르니라 라는 반응으로 끝나고 있습니다 하지만 19절에서 20절 예수님의 부르심에 대한 반응이 더 길게 나타나는 모습을 발견할 수 있습니다. 20절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 곧 부르시니 그 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 아멘 그 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수님을 따라갑니다. 앞선 반응보다 더 자세하게 나와 있고 더 많이 나와 있습니다 비교해 볼때 버리는 정도에 대해서 강조하고 있음을 발견할 수 있습니다 시몬과 안드레가 그 배와 그물을 버려두고 가는 것도 쉽지 않지만 가족과 품꾼과 그 모든 것을 버려두고 가는 것이 더 쉽지 않음을 극적으로 강조하고 있죠 이렇게 마가를 통해 하나님께서 하시는 말씀이 무엇일까요? 예수 그리스도를 따르는 삶이 너무나도 많은 것을 버려야 되는 힘든 삶임은 강조하고 있습니다. 안정된 생활을 버리고 그들이 예수님을 따라갔다라는 사실을 강조하고 있죠. 사실 이 말씀을 보면서 저는 갈릴리 바다를 한번더 생각하게 되었습니다. 갈릴리 바다는 어, 사진 띄워주시죠. 
정말 호수지만 어, 지금 사진으로 봐도 알수 있듯이 바다와 같이 보이는 정말 큰 호수입니다. 클 뿐만 아니라 이큰 호수가 물고기로 정말 가득 차 있습니다. 제가 물고기 사진은 찍지 못했습니다. 핸드폰 배터리가 나가서 네. 물고기 사진은 찍지 못했지만 제두 눈으로 확인했습니다. 부두가에 가서 정말 물고기가 많은 모습을 발견하게 되었습니다. 2000년부터 그렇게 잡아댔는데 물고기가 아직 많은 것을 보면서 당시에도 많았을 것이라고 예상해 볼수 있습니다. 그리고 저는 그 물고기를 한번 먹어보기도 했습니다. 네, 네. 베드로 고기라고 불립니다. 유대인들과 그 팔레스타인인들은 예수님과 그 제자들을 믿지는 않지만 어, 그 예수님과 제자들의 관광 상품적 가치는 믿고 있습니다. 그래서 베드로 고기, 세인트 피터스 피쉬 이렇게 해가지고 갈릴리 주변의 식당은 모두 이 물고기를 팔고 있는 모습을 발견할 수 있습니다. 네, 이걸 볼때 갈릴리에는 정말 물고기가 많다라는 사실을 다시 한번 알수 있죠. 물론 어부의 삶을 생각해 볼때 항상 물고기를 많이 잡을 수는 없었겠지만 갈릴리의 그런 물고기와 풍성한 상황을 볼때 굶어 죽을 일은 없었을 것이라고 예상해 볼수 있습니다. 품꾼도 두고 아버지와 함께 제법 크게 어업을 운영하였던 그런 야고보와 요한이었습니다. 그들은 그 모든 것을 버려두고 예수님을 따르는 그런 용기를 냈습니다. 이 용기를 통해 예수님을 따르는 삶은 우리의 모든 것을 버리는 대단한 각오가 필요하는 일임을 말씀하고 계신 것이죠. 이 말씀만 들으면 되게 부담이 되지만 이길 또한 예수 그리스도께서 걸어가신 그 길입니다. 예수님은 자신의 모든 것을 버리셨고 십자가를 지시고 자신의 목숨까지 버리시고 예수님의 희생은 그것뿐만 아닙니다. 사역 가운데 하나님께 항상 순종하시며 이 땅에, 이 땅에 성육신하여서 오신 것 자체가 희생의 시작이었습니다. 모든 것을 버리심의 시작이었죠. 우리가 모든 것을 버린다고 할지라도 예수님의 그 피값에 비하면 전혀 하잘 것 없는 버림이 될수 있습니다 우리는 이 사실을 감사하며 예수 그리스도의 그 십자가와 그 피를 바라보면서 우리의 모든 것을 하나님께 기쁘게 드릴 수 있죠 여기까지 다시 정리하면 예수님과 함께 걷는 길두 번째 나의 것은 곧 하나님의 것 저는 모든 것을 다 하나님께 드리는 그 결단 한 번에 이루어질 수 있는 일이 아니라고 생각합니다 저의 삶을 봐서도 그렇고 이 제자들의 이야기를 봐서도 그렇습니다 자신의 생업을 내려놓고 이렇게 예수님을 따랐던 제자들이 계속해서 자신의 모든 것을 버리며 예수님을 따라갔습니까? 때로는 예수 그리스도의 그 좌우편에 자리를 놓고 싸우기도 하고 예수님의 죽음과 부활 이후에 베드로는 유대인의 눈치를 보느라, 보느라 유대인 그 비방인과의 식사 자리를 피해서 바울에게 질타를 받기도 합니다. 이렇게 하나님의 가르침과 반대되는 행동을 하기도 하죠. 또한 우리가 하나님께 맡겨야 할 것은 우리의 물질적인 것뿐만 아니라 방금도 설명했듯이 우리의 마음적인 부분도 포함됩니다. 마음적인 모든 것들. 우리들이 하나님께 양보할 수 없는 것들 하나님께도 감히 보여줄 수 없는 것들 모두 하나님께 맡겨드려야 됩니다 우리는 필연적으로 우리의 마음에 많은 것들을 지고 살아가고 또한 많은 소유를 가지고 살아갑니다 그렇기 때문에 우리의 모든 것을 드린다라는 이 말을 들을 때 부담이 되는 게 사실이죠 고민하게 되는 게 사실입니다 쉽게 생각하면 우리의 모든 것을 통해 하나님께 영광을 돌린다라고 생각하시면 될것 같습니다 우리의 것을 통해 우리의 모든 것을 드리는 방식 그 방식은 하나님께서 결정하실 것입니다 가진 바 모든 소유를 거두어 가실 수도 있죠 하지만 가진 바 모든 소유를 통해 청지기로서 그 모든 소유를 지키며 하나님께 영광 돌리게 하실 수도 있습니다 어떠한 방식이든 우리가 가진 물질, 우리가 가진 재능, 우리가 가진 생업, 우리의 몸, 우리의 가진 바 모든 것이 하나님께로부터 왔다라는 사실을 기억하며 
하나님의 것으로 맡겨드리며 인정하며 나아가야 됩니다 하나님께서는 하나밖에 없는 독생자를 우리를 위해 주셨고 예수 그리스도는 자발적으로 그 하나님의 뜻에 순종하여 자신의 목숨을 버리셨습니다 이 예수님을 따라가며 나의 모든 것이 하나님의 것임을 고백하며 나의 모든 것을 하나님께 맡겨드리는 그런 우리 모두가 되길 간절히 소망합니다 우리 함께 예수님과 함께 걷는 길 한번 읽어보도록 하겠습니다 첫 번째 항상 사람을 낚는 준비를 해라 두 번째 나의 것은 하나님 것 제가 저기에 함께 걷는 길에 표시를 해놨습니다 저는 예수 그리스도를 따르는 삶이 쉽지 않는 삶이지만 정말 위로가 되는 삶이라고 생각을 합니다 왜냐하면 예수 그리스도께서 가신 길이고 예수 그리스도께서 성령의 역사심을 통해 함께 가시는 길이기 때문이죠 그래서 오늘 말씀 제목을 예수님과 함께 걷는 길이라고 그렇게 정해보았습니다 말씀에 입각하여서 이 길을 사람을 낚는 어부가 되는 길 그리고 나의 것을 모두 하나님께 올려드리는 길이라고 이렇게 정리했지만 이 표현은 우리의 모든 생애가 우리의 모든 삶의 여정이 얽혀있음을 저는 확신합니다 그리고 이번 성지순례를 통해서 더욱더 강력하게 깨달았습니다 성지순례를 떠나기 전에 우리가 성지순례 팀 명을 고민을 하다가 단임 목사님이 힌트를 주셔서 예수님의 발자취를 찾아서 라는 그런 팀명을 만들게 되었습니다 그리고 그 팀명대로 예수 그리스도의 발자취를 따라서 그 이스라엘 여정을 계획했습니다 우리가 나아가는 그 예수 그리스도의 발자취를 따라가는 그길 가운데 어느 순간 하나님께서 동행하고 계신다 성령께서 인도하고 계신다라는 사실을 아주 강하게 느낄 수 있었습니다 정말 강하게 느낄 수 있었습니다 심지어 목숨이 왔다 갔다 하는 위기도 있었습니다 우리는 농담반 진담반으로 정말 잘못하면 요단강을 건널 수도 있겠다라는 그런 말을 하기도 했습니다 주님의 얼굴을 빨리 볼 수도 있겠다라는 그런 위기도 있었습니다 한 에피소드를 말씀드리면 우리가 그리스도임을 아주 그리스도인 됨을 정말 감사하게 여긴 에피소드가 있습니다 그건 바로 우리가 나블루스라는 지역에 갔을 때의 이야기입니다 그리심산, 에발산을 살펴보러 갔습니다 우리는 그리심산을 보고 건너편에 있는 에발산 그리고 그 중간에 위치한 야곱의 우물교회를 가려고 계획하고 그렇게 나블루스 지역에 들어서게 되었습니다 나블루스 지역에 들어가는 체크포인트 즉 검문서를 통과하면서부터 내비게이션이 말을 듣지 않았습니다 조나단 전사님이 사용하는 내비게이션에서는 계속해서 우범지대라고 이 지역에서 나가라는 알림이 울리기 시작했고 저희 세 명은 본능적으로 주변을 둘러보면서 지금까지 갔던 이스라엘 지역 중 가장 위험해 보이는 지역이다라는 것을 깨닫게 되었습니다 그리고 세 명이서 이야기하기를 우리 차 밖으로 절대로 나가지 말자 라고 그렇게 이야기를 했습니다 야곱의 우물 교회에 가서도 직접 차에서만 지켜보지 어, 들어가지는 않았습니다 그렇게 불안한 상황이 계속해서 지속됐습니다 이스라엘의 차량은 어, 번호판이 흰색과 노란색으로 구분이 됩니다 팔레스타인 차량은 흰색, 이스라엘 차량은 노란색 근데 우리만 노란색이고 나머지 차량이 다 흰색 그 흰색 차량이 저희들을 둘러싸고 있었습니다 정말 위협적이었습니다 그러한 상황 가운데 어, 저는 뭔가 이상함을 느끼고 혼자 문자를 확인하기 시작했습니다 외교부에서 보냈던 문자였죠 혹시 우리가 금지구역에 들어와 있는 것이 아닌가라고 그렇게 생각하며 이제 문자를 살폈습니다 유명한 도시 헤브론 그리고 제가 잘 알지 못하는 제닌이란 도시 그리고 지금 우리가 위치한 나블루스가 그 속에 들어가 있음을 발견하게 되었습니다 팔레스타인 지역 테러 발생으로 출입 금지라는 문자가 와 있었습니다 저희 차는 이미 나블루스에 깊숙이 들어와 있었습니다 우리는 나블루스라는 지명을 보고 들어간 게 아니라 그리심산, 에발산을 보고 들어갔기 때문에 큰 실수를 한 것이죠 근데 제가 이 얘기를 나블루스 안에 있는 지금 얘기하면 우리 전도사님들이 충격을 받을까 봐 저는 그 충격을 혼, 혼자 고스란히 떠안고 
모르는 척 하고 있었습니다 그리고 어서 빨리 나가자고 그렇게 재촉을 했죠 여차저차해서 다행히 그 나블루스에서 탈출할 수 있게 되었습니다 근데 마지막 간문이 있죠 나가는 검문소가 있었습니다 그 검문소에서 영어로 물었습니다 어디서 왔냐고 그래서 우리는 아주 그리스도인이니까 정직하게 나블루스에서 왔다라고 그렇게 해맑게 대답을 하자 검문소 직원이 약간 찡그리고 저희를 이렇게 보더니 2차 검문소로 가라 라고 그렇게 이야기를 해줬습니다 그래서 저희들은 차량을 타고 2차 검문소로 이동하게 되었습니다 그래서 검문소에 딱 차를 세우니까 옆에 차가 이제 문을 다 열고 트렁크까지 다 털리는 모습을 보게 되었습니다 그래서 아, 우리도 큰일 났구나 우리 다 털리겠구나 라고 그렇게 생각을 했습니다 큰 위기가 왔죠 우리 여기서 못 나가는 거 아니야? 잡히는 거 아니야? 억류되는 거 아니야? 라고 그렇게 불안해하고 있었는데 2차 검문서 직원이 딱 한마디를 했습니다 영어로 Are you Christian? 이렇게 물어봤습니다 그래서 우리는 자신 있게 세명 다 Yes, we are Christian 이라고 이렇게 대답을 했습니다 그러자 그분이 그냥 이렇게 가라고 바로 얘기를 했었습니다 할렐루야 우리가 그리스도인 됨으로 살아남을 얻었습니다 지금 생각해 보면 하나님이 극적으로 우리를 살리시며 복음의 증인임을 잊지 말라라고 말씀해 주신 것 같습니다. 이러한 일들부터 하나님께서는 성지순례 여정 전체를 통해 우리의 생각과 계획 모두 하나님의 것임을 인정하게 하셨습니다. 일정이 꼬이고 딜레이 되고 계획이 무너져 가는 가운데 하나님께서 더큰 은혜로 인도하시는 길들을 너무나도 많이 받고 하루하루 하나님께 감사의 기도와 영광의 박수를 올려드릴 수밖에 없었습니다. 그리고 저는 성지순례가 삶에서 겪을 수 있는 시련과 기쁨들을 압축해 놓은 것 같다라는 생각을 많이 했습니다. 그 정신없는 가운데 하나님께서는 하나님이 뜻하신 바그 길로 인도하셨습니다. 그리고 성지순례 이후 신자의 삶이 예수님과 함께 걸어가는 길이다. 하나님과 동행하는 길이다. 라는 사실을 마음 깊이 공감하게 되었습니다. 그래서 저는 확신합니다. 이 어리고 부족한 전도사에게 성지순례를 가게 하신 이유 중 하나가 제자의 길에 대해서 함께 나누게 하기 위함이라고 우리가 걷는 이 제자의 길은 그저 홀로 걷는 길도 아니고 부족한 우리끼리만 걷는 길도 아니고 몸소 그 길을 걸어가신 예수 그리스도께서 함께 걷는 이 길이라는 사실을 나누게 하시기 위함이다 라고 그렇게 감히 확신하게 되었습니다 마가복음 1장 17절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 예수님께서 이르십니다 나를 따라오라 나를 따라오라 예수님은 뒤에서 지시만하는 보스가 아니라 그 길을 먼저 솔선수범해서 나아간 최고의 리더이십니다 지금도 우리를 위해 보좌 우편에서 기도하고 계시며 성령님을 통해 우리를 도우시고 제자의 삶을 살아가게 하십니다 오늘도 말씀을 통해 나를 따라오라 말씀하십니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 우리가 걸어가는 이 길은 모든 생명을 바쳐 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수님이 걸어가신 그 길입니다. 동시에 우리가 걸어가는 이 길은 먼저 가신 예수 그리스도께서 성령의 내주하심으로 우리를 도우심 가운데 걸어가는 길입니다. 부디 우리 모두 포기하지 않고 복음 전도자로서 예수 그리스도께서 가신 그 길을 가는 우리 모두가 되길 간절히 소망합니다 그렇게 포기하지 않고 나아갈 때 예수님께서는 우리를 통해 많은 영혼들이 돌아오게 되는 것을 보는 그런 영광을 주실 것입니다 그리고 내게 맡겨주신 많은 것들을 하나님께 모두 올려드릴 때그 모든 것들을 통하여서 하나님께서 보여주시는 예상할 수 없는 그큰 은혜를 주실 것입니다.